Goedemorgen vrienden, baie hartelijk welkom in die eredienst van ochend. Ek glo en hoop en vertrouw dat jij een geseende week gehad het. Ek kies my woorde mooi, ek sê nie nou wenige lekker week nie, want betek hier is een geseende week nie altyd een lekker week nie. Hoes, het jy iets gesê Steve? <laughs> dat is een luksheid as een saterdag vir een manne probleem raak, nie Steve? Ek is dan blij, ek het weer een slag een das aan vir oogend, ek wil dan nie af en toe wees dat ek so'n bykie kultuur in my het en dat ek een das het, maar hy is nie daar om my op te tooi nie, hy is daar om my bril mee skoon te maak. So ek sê man, het is baie handig om jou, om jou bril, vir alles jy so'n bykie ouds en op jou bril gemors het so vroeg in die oogend te wil jy pap maak. Verlede Sondag was een van die hoogtepunte in ons familie se, se, se jaar, maar ook in ons leven. Ons jongste sien, Richard, het verloof geraak verlede sondag. Dis ek om ons nie hier was nie, en Juri, waar is Juri, dankie dat jy ingestaan het vir my verlede sondag, baie dankie. Hy het verloof geraak, en uh, dit is so'n hoogtepunt vir ons en ons. Hy is nou die jongste, hy, sê, hy is nie een laat, laat my kie nie, maar ons was daar by hulle in die kaap, en hy en Mieke, sy verloofde nou, sy is ook een van rooien, hy en Mieke daar aan Tafelberg gaan stap, ons kinders is baie lief daarvan, hulle ken al die paaikies in Tafelberg, omdat ons lang daar onder die berg gewoon het, en daar iwers op een paaikie, het in die berg het hy vir haar gesê, Mieke van rooien, en toe sy omdraai, toe sak hy op sy knie, en hy geef vir haar een ring, en hy sê, sal jy met my trouw, En ons het daar onder op die rotse bekams baie vir hulle gewag met champagne en een lekker goeikies om te eet en hulle het so oor die rotse gekom en ons het getjeer en ons het glaasies geklink. Absoluut een hoogtepunt in ons familiese levens. Ek het sommer gewonder wat was die afgelopen tyd of die afgelopen maand of die afgelopen jaar so ver vir jou een hoogtepunt. Iets wat oor jy rechtig dankbaar is. Kom ons sê vir die mense langs, langs ons wat was vir jou so ver een hoogtepunt. Dit kan gister gewees sê, dit kan verlede week, verlede maand, evers in die jaar. Wat was vir jou een hoogtepunt waar oor jy diep dankbaar is en waar jy goed oor voel? Kom ons deel dit met mekaar. om dit met my ook te deel, het is altyd lekker om goeie nies te hoor. Is daar iemand wat iets met my wil deel wat goeie nies is? Jou hoogtepunt was so ver. Is nog verlovings en trouwens en goed wat voorle. Enige, enige hoogtepunte wat jylle met my wil deel of met die rest van die gemeente? Jylle wat daar oor die camera dier die internet ingeskakel is, jylle kan ook met mekaar deel of met mekaar sê, hartelijk welkom om al van jylle wat dier die internet ook ingeskakel is. Die thema van vandag kom uit Jeremia 31, min of meer in die helfte van die boek Jeremia, hierdie moeilike boek, hierdie vreemde boek, hierdie ongelooflike goeie nies, hierdie profesie dat God ons van binnen af gaan verander en gaan niet maak, een profesie oor, denk ek, die werk van die Heilige Gees en die werk van Jezus Christus in ons leven. Dit is die goeie nies van vandagse boodskap, dit is vandag sy thema, dit kom, en ons gaan dit nou nou lees, ek uit Colossense 1 vers 27 ook, wat sê, Jesus Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlijkheid, dit is die goeie nies vir vandag, dit is die thema van ons eredienst. Ons kers steek ons aan, ons kerse, ek het gedink, uh, ons gaan nou nou een video kie kyk met die aankondigings, gaan ons na een video kyk van Badisa, as ek reg het, is dit reg so, baas, van Badisa, ons gaan een kort video kie daarvan, kom ons bid vir Badisa, die ongelooflike werk, wat hulle in ons gemeenskap, in ons dorp, maar ook in ons provincie oorhal doen, dankie daarvoor, jylle is uh, sout en licht, vir ons ook, en een voorbeeld ook vir ons daarin, en dank ek gedink vriende, ek weet hy gaan dier onder geweldig baie kritiek, maar kom ons bid vir oogend vir André de Reiter, en vir Eskom, Ek het een tykje geleer in die korant gelees, weet jy vir hom, om by Eskom te gaan werk, moes hy die helfte van sy, hy, hy werk nou vir die helfte van die salaris, 
waarvoor hy in die privaat sector gewerk het. Nou, as dit niet een voorbeeld is, vir baie van ons nie. Ek weet, hij is nie baie gewild nie, maar ons moet bid. Kom ons bid vir my, kom ons bid vir Eskom, dat hulle die, kom ons los die kers dood. <laughs> kom ons bid, dat hulle die kers is dood. <laughs> Ons aanvangslied is lied 214, ons blijf so sit, dan sing ons dit saam, Heere, ons sal u loof, u weldade roem, u naam sal ons eer, almachtige Heer, want u het wonders gedoen. Kom ons sing al die stroof as ons blijf so sit, dit is ons aanvangslied. van ons vers 2. Heere, ons sal u loof, u het ons verlos, uit duister bevry, ons harte verblij, dit het u lewe gekoos. Mag dit ook ons gebed wees in hierdie tyd. Ons aanvangswoord, het ek reeds genoem, is Colossense 1 vers 7 en 20b, en dit gaan oor die hoop wat in ons leef, dit is die vervulling van die profesie van Jeremia 31, en dit gaan so Die geheimenis is dit, Christus is in jylle, hy is jylle hoop op die heerlijkheid. Die geheimenis is dit, Christus is in jylle, hy is jylle hoop op die heerlijkheid. Vriende, genade, liefde en vrede vir jylle van God ons Vader, Jesus die Heere en die Heilige Gees hier by ons. Amen. Ons sing twee lofliedere, kom ons sing een slag een paar psalms, ons het lang klaas lekker psalms gesing, sommer twee, die twee bekendste psalms, psalm 100, ons sing al drie die stroof is daar, en dan ook psalm 33, die eerste en die tweede vers. Gaan jy iets tussen in doen, Alwijn, of gaan jy sommer direct oor? Ok, ok, jy sê net en dan gaan ons aan. Psalm 100 stroof is 1 tot 3 en dan ook uh, Psalm 33, 1 en 2. Kom ons staan, kom ons sing dit juigend en jubelend saam.
ons gaan ons nou saam voor die Heere verootmoedig, en ons gaan, ek gaan die tien geboeie as het ware vir ons lees, maar elke keer na een van die geboeie, dan gaan ek vir julle geleentheid gee om te sê, Heer, wees ons genadig. So elke keer as ek stil blij, ek sal het saam met julle doen, as ek stil blij, dan bid julle, Heer, wees ons genadig. Direk daarna, dan sing ons ook die lied met die selfde titel, Heer, wees ons genadig, lied 247. Ek gaan dit nie aankondig nie, ek aankondig nie, as ons klaar is daarmee, met die verootmoedigingsgebed, dan sing ons dit driemaal die 247, terwyl ons ook net so dan bly sit. Kom ons belei ons skuld en kom ons verootmoedig ons nou voor die Heere. Luister na die geboeie wat God aan sy mense gegeet en neem dit ter harte. Ek is die Heere jou God, jy mag naas my geen ander goede heen nie. Heere, wees ons genadig. Jy mag geen afgoede heen en dit aan bid nie. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. Vier dag van die Heere en hy licht dit. Eer jou vader en jou moeder Jy mag nie moord pleeg nie Jy mag nie echtbreek pleeg nie Jy mag nie steel nie Jy mag nie vals getuienis afleen nie En jy mag niks van iemand anders begeer nie Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, jou siel en al jou krachte. En jy moet jou naaste lief hee soos jouself. maar sonder die begeleiding. Vir die eenvoudige rede, skuld en verootmoediging is nie iets wat jy uitjubel nie, het is iets wat jy prevel. Kom ons sing het nog een keer, sonder begeleiding, prevelend. wat een voorrecht om een genadige, liefdevolle God te aanbid. Ons tekst van oogend Jeremia 31 en vers 34 staan dan geskrywe, hy vergewe al ons oortredinge en hy dink nooit weer aan ons sonde en ons ongerechtigheid nie. Ek stap hierdie week so dier die tuin, ek is een poging tot die tuinier en ek besef wat een vrede tuinier ek eindelijk is. Weet jy, as ek het ding geplant het nie, en hy groei nie, dan los ek om het die vrek. Ek sukkel nie. My vrou wil gedierig roose plant, dan sê ek van, my liefie, dis high maintenance daai, dis soos jy, high maintenance. Ek spoed nie. As die ding nie groei nie, dan, jy weet, dan los ek om. Dan plant ek iets anders in sy plek. So lekker om te weet, die Heere is die so nie. 
Hy sê altyd blaarkies en bloeisels en blomiekies en vrugies in my leven nie, maar hy trek my nie uit nie, en hy gooi my nie weg nie. Hy hou aan om moeite te doen, om my te laat groei en te laat blom en te laat vrug dra. So is ons God. Hy is genadig. Jeremia 31 vers 34, hy vergewe ons sondes en hy dink nie weer aan ons oortredinge nie. Ons gaan saam bid en ek gaan een gedeelte van die ons vader gebed bid en elke keer wanneer ek uh, sinnetje bid, dan antwoord jylle weer met daar dit wat ek net nou vir jylle ook amper die selfde gedoen het. Jylle sê elke keer, laat die koninkryk kom. Elke keer as daar stilte is, dan bid jylle, laat die koninkryk kom, die frase uit die ons vader gebed. Goed, is jylle recht daarvoor, is jylle wakker, jy gaan ons. Heere, in ons harte en in ons huise, in ons families en in ons vriendekringe, laat die koninkryk kom. In ons dorpe en ons stede, op die platteland, op ons plaase, in die landbouw en in die boerderij, laat die koninkryk kom. In ons kerke, in ons gemeentes en op die sendingveld, laat die koninkryk kom. In ons nijverhede, ons bezighede en maatskapie, laat die koninkryk kom. In ons skole, universiteite, technikums. In ons hospitale, in ons medische praktijke, waar daar noodhulpdienste is. By ons bejaardes, ons siekes en in ons ouwe te huise. Mense wat werk vir ons veiligheid en ons sekuriteit, jyre, by hulle ook. Laat die koninkrijk. Hulle wat betrokken is by ons omgeving en dit probeer bewaar, ook onder hulle. Laat die koninkrijk kom. In die politiek, die ekonomie, die sake wereld, plaaslik en ook internationaal. Laat die koninkrijk kom. In die technologie, die media, communicatie en korante, heren. Laat die koninkrijk kom. In die rechtbank, rechters en in ons hoofe. Laat die koninkrijk kom. In die muziek, die kunste, die kultuur en in ons sport. Laat die koninkrijk kom. As daar enige ander terrein of veld is wat jy volgend vir die Heere wil noem en vir hom wil vraag, dat hy sy koninkrijk ook daar moet laat kom. Gee ek nou vir jou geleentheid, sê vir die Heere, waar wil jy die graagste hee, moet sy koninkrijk kom. Net een oomlik van stilgebed, noem dit vir die Heere en vraag vir hom ook daar Heere, Laat die koninkrijk kom, net die oomlik van stilgebed. Soos ek reeds genoem het en aangekondig het, lees ons uit Jeremia 31, vanaf vers 31. Het is die profesie in die oud testament dier Jeremia, en een van die versies, een van die baie versies wat wees op die vervulling daarvan, is in Colossense, maar die implikaties daarvan is ook wat ons lees in Johannes 12, vers 24. Ons gaan daarmee afsluit nadat ons Jeremia gelees het. Jeremia 31 Daar kom het tyd. Is die mooie woorde nie, nie? Jy kan volgend ek vir jou self sê, weet, daar kom het tyd nie. Daar kom het tyd. Daar is soveel hoop opgesluit, net in die paar verse. Die paar woorde, daar kom het tyd, sê die Heere. Dat ek met Israel en Hida een nieuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die ouwe verbond wat ek met hulle voorvaders gesluik het, toe ek hulle aan die hand gevat het en hulle uit Egypte laat trek het nie. Hulle het die verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrouw aan hulle, sê die Heere. In die Hebreeu staan, al was ek hulle hyweliksmaat, there I was their husband, so ek was getrouw aan hulle soos een getrouwe man. Al was ek getrouw aan hulle, sê die Heere. Vers 33, dit is is die verbond wat ek in die toekomst met Israel sal sluit, sê die Heere. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vastle. En dan hierdie verbondsfrase, ek sal hulle God wees, weer eens, 
en hulle sal my volk wees. Een man sal nie meer vir sy bierman of vir sy broer voorhou, hy, jy moet die Heere dien nie, want allemaal sal my dien, klein en groot, sê die Heere, ek sal hulle oortredings vergewe, ons het dit net nou genoem, ek sal hulle oortredings vergewe, en nie meer aan hulle sondes dink nie. En dan Johannes 12, dit verseker ek julle, as een koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, dan bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy een groot oes in. Ons lees net tot daar, die geseend is elk een, wat die woord van die Heere hoor, dit ter harte neem, en daar volgens gaan lewe. Nou, Jurie het ons gehelp verlede week, toe hy begin het om uit Jeremia uit te preek, Jeremia volgens die leesrooster, is een van ons uh, boeken vir oktober maand, een van ons focus tekste, die hele boek Jeremia, of dele uit die boek Jeremia, so gaan lees dit, gerust, is een bykie van een moeilike boek, maar is die moeite waard om dit te lees, want jy gaan oorhaal sikke juweelkies, gaan jy ook in hierdie boek kan opspoor. So verlede week het Jurie vir ons vertel van, dat ons my nie ophou moet leef, as het zwaar gaan nie, ons moet anhou leef, die leven wat die Heere vir ons bedoel het, en ons moet ons nie onttrek nie, ons moet betrokken wees, al voel het vir ons, ons het nie tyd nie, ons het nog steeds een leven om te leef, al voel het vir ons vreemd. Iemand het een keer gesê, met die ballingskap, het God toegelaat, of kom ons sê die Babyloniers, het die volk gevat, en hulle na een vreemde land toe geskuif. Ons beleef in ons land ook een groot mate van ballingskap, die verskil is net, Ons is nie geskuif na een vreemde land toe nie. Een vreemde land het onder ons ingeskuif. Dit voel vir ons vreemd waar ons is. Dit is anders as wat het was. Totaal vir ons vreemd. En daarom ervaar ons het ook, dat ons eindelijk in ballingskap is soms. Daar is soveel onbekende, soveel vreemde dinge. Nou verlede week het jullie vir ons bykie achtergrond gegeven, ons bykie context gegeven rondom dit. Ek het gedink om toch, as jy die boek wil verstaan, en hierdie, en hierdie professie wil verstaan, moet jy ietsie meer oor Jeremia self as mens en as profeet weet. Van al die profeet in die oud testament, weet ons die meeste, van die profeet Jeremia, van sy privaat lewe, weet ons baie. Een mens sal eindelijk kon sê, hierdie is nie een boek door Jeremia nie, dis as het ware een boek oor Jeremia. So baie word daar van ons vertel. Wat jylle waarschijnlijk weet, is dat hy baie jong was, toe hy begin profiteer het. Nee, sommige sê so jong as 17 jaar oud. Hy was in elk geval jonger as 30, want profete het eerst na 30 in die openbare lewe begin optree voor, dit is hulle daarvoor voorbereid, ons weet het van Jezus ook self, nie, eerst na 30 wat hy rechtig in die publieke lewe begin optree. Jeremia sê sommige was waarschijnlijk maar 17 jaar oud, toe het hy begin profiteer. Hy profiteer in die jaar 626 voor Christus, toe Josia koning was oor Juda en Israel en dan nou die ander konings wat na hom gekom het. Dit is die tyd waarin Jeremia profiteer. In daar die tyd was die wereldmachte aanvankelijk Assyrië, later Babylonie, en toe die einde omtrend was het Egypte. Jeremia, seker een van die ongewildste profete wat daar was. As jy dit gaan lees, sien jy, hy vervloek sy geboortedag, net soos Job. Hy lyk of hy rechtig ware, neerslachtige en depressieve mens was. Hoekom was hy so, so ongewild? Die mens sou uit die boek uit die klomp redes kon vind. Dalkom wat hy so jong was. Dalk het mense gesê, ach, ons steer ons nie aan hierdie ouke nie, man. Kyk, wie dink hy is hy? Hy is sommer ou niks nits, man. Hy is nog niks nie. Ons gaan ons nie aan hom steer nie. Misschien omdat hy so jong was. Misschien omdat hy die ander profete en priester so aangevat het. Hy het vir hulle gesê, maar jylle lig. Jylle sê vrede, vrede, alles is alright, maar nie worry nie, alles is, dit, ek sê vir julle, alles is nie alright nie. Hy teen die priesters en die profete van sy tyd geprofiteer en die goed wat hulle gesê het. Moendlik is dit ook om hy so ongewild was. Hy het ook geprofiteer teen die rijk mens. Hy was self een rijk man. Ons leer in Jeremia 32, Jeremia het geld gehad. Hy het eiendom gehad. Hy het selfs nog eiendom aangekoop. Hy het een persoonlijke secretaris gehad. Dis sy secretaris, ek dink Baruch of so iets, wat hierdie opgeteken het. Hy het gesê en Baruch het, hy het een persoonlijke secretaris gehad, het teken daarvan dat hy nie arm was nie. Hy het geld gehad maar hy het ook tegen die reikers geprofiteer. En dan was hy ongetrouwd, wat een skande was in die tyd. As een man in die tyd nie getrouw het nie, was het een skande. Dalk is dit die rede, hoekom hy so ongewild was. Feit van die saak is, een mens lyk op die oog af, as jy na hom kyk, 
lyk het of hy een hartseer geval is, een asociale mens, vereensaamde mens. Hy profiteer vir 40 jaar, en in die hele 40 jaar, sien hy net een ding, ek praat nou van die omstandighede, ek sien nie wat hy in sy geestes oog sien nie, dis wat hy in sy geestes oog sien, maar in sy omstandighede sien hy in die 40 jaar net een ding, hy sien net achteruitgang, baie van ons voel ook so, jy voel in jou leeftijd die laaste jare sien jy net achteruitgang, dit is wat, wat Jeremia sien, toe hy begin profiteer het, het het goed gegaan in die land, die in die tyd wat hy ophou profiteer, is die land planke toe, die volk is weggevier, Jerusalem is plat geslaan, die tempel is plat geslaan, daar is niks oor nie, en dan later besef hulle, maar hierdie ou was rare geprofeet, want wat hy gesê het gaan gebeur, het gebeur, so in sy leeftijd baie ongewild, maar later, word hy erken as een van die grootste profete, in die oud testament, dit is net so ter inleiding, Jeremia, Nou in die middel, of net so na die middel van hierdie professie, hierdie boek van hom, skryf hy hierdie hoofstuk Jeremia, of nie hy nie sy, sy, sy sekretaris, skryf hy hierdie Jeremia 31 en bring hy hierdie boodskap van troos en hoop. Daar kom een tyd, sê die Heere. Ek weet nie wat is jou situasie van oogend nie. Misschien kry jy swaar op een of ander manier. Jeremia sê vir jou, daar kom my tyd, daar kom my tyd, vir hierdie volk, vir my en jou vandag sê hy, daar kom my tyd, een nieuwe tyd, een tyd van een nieuwe verbond, waarin God een persoonlijke verhouding, met elk een van sy mense, met elk een van sy kinders gaan aanknoop, weer die beeld van, by die handvat en uitlei, een nieuwe verbond, een persoonlijke verhouding, Ek sal jou God wees en jy sal my volk wees. Intiemer, nader, persoonlijker kan jy dit nie kry nie. Een nieuwe verbond en volgens die verbond sal jy nie meer nodig hee om van buiten af geregeerd te word nie. Waar is die versie? Een man sal nie meer vir sy beerman of sy broer voorhou, jy moet die Heere dien nie. Jy sal nie van buitenkant af geregeerd hoef te word nie. Nee, jy sal van binnenkant af regeer word. Een duidelike professie oor die komst van die Heilige Gees, dat die Gees van binnenkant af sal regeer. Een professie wat sê, in daar die tyd sal het nie oor die plek gaan nie, gaan nie oor Jerusalem of oor Seonsberg oor of die tempel of, het gaan nie oor heilige plek, dit gaan nie oor die plek nie, dit gaan nou oor die persoon, dit gaan oor Jezus. Colossense 1 vers 27 wat ons gelees het, of my begin het, Christus is in jylle, hy is jylle hoop, op die heerlijkheid, nie een plek, nie een persoon, een nieuwe tyd waarin God ook nie iets gaan gee nie, gaan nie vir ons iets gee nie, een wetboek, of of a klomp reels, of regie, God gaan nie vir ons iets gee nie, hy gee vir ons iemand, hy gee vir ons homself, hy gee vir ons Jesus, hy gee vir ons sy gees, en hierdie nieuwe begin, hierdie nieuwe begin, word onderstreep, met die tweede deelkie van vers 24, Ach, nie vers 24 nie, vers 34. Jy moet die Heere dien nie, die laaste versie. Totaal nieuwe begin van vooraf. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Dis verby. Die nieuwe begin word onderstreep met die versie. Ons begin heel te mal van vooraf, sê die Heere. So God kom met die nieuwe bedeling en hy kom gee nie net iets nie, hy gee iemand, hy gee homself. Maar hy vraag ook iets nie. Hy vraag nie iets nie. <laughs> hy vraag nie, hy klomp wette en godsdienstige reels, en hy klomp offers en heilige plekke, en heilige tye, en feeste en rituele nie. Hy vraag jouself, hy gee homself, maar hy sê, ek vraag ook jouself, Jou jylle jy, wie jy is. Ek het al baie keer gesê, Dietrich Bonhoeffer het gesê, When God calls a man, he bids him, come and die. Ek het al vertel van Juan Carlos Ortiz, na op preek, het het dan nie vir hom kom sê, Oh pastor, you touched me. To say, I didn't want to touch you, I wanted to kill you. God vraag nie iets nie. 
hy vraag jou in totaliteit, nie die nakom vir een kompie reels en rituele en een bijdraaikie hier en dit en dat of wie weet wat nie, hy vraag jou, hy gee homself, hy gee alles, hy vraag ook alles, ons totale en jylle jy, en dit is waar die tweede tekst inkom, dit verseker ek jylle, Johannes 12, as ek koor en korrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy een groot oes in. So wat is die inhoud op die ouwende van hierdie troos en hierdie hoop en van hierdie goeie nies? Wat is die inhoud daarvan? Die inhoud is dit, die beheerscentrum skuif. Die beheerscentrum is nie meer aan die buitenkant nie. Uiterlijke politiehering sal die grand ouwens sê, is nie meer nodig nie. Ja, partij mense gaan hulle lewe lang ons wette in reels nodig hee. Maar volwasse mense het nie uiterlijke politiehering nodig nie. Hulle het innerlijke politiehering. Dis precies wat hier gaan gebeur. Die beheerscentrum skuif van buiten na binnen. Jy sal nie meer voorgesê, hoef te word nie. Hoopelik gaan jy nie een kind in een babaik en nie geloof bly nie. Jy gaan groei tot volwassenheid. Dit is wat die geest in jou wil doen. Vers 34, jy sal nie voorgesê word nie. Jy hoef nie onvolwasse te bly, een ou bedeling, godsdienstige type van praktijk nie. Nee, nee, jy kan volwasse geloof bereik dier die Heilige Geest wat in jou woon en Jesus Christus wat jou meester is, die een vir wie jy volg, die een achter wie jy aanloop. Dit is die nieuwe bedeling. Nie van buiten na binnen nie, nie onvolwasse kinderlik nie, maar daar sal ook nie een hierarchie wees nie. Groot en klein, Een man sal hem van sy beerman of sy broer voor hem my dien nie, amal sal my dien, klein en groot, sê die Heere. Daar sal nie meer een priester of een paus of een profeet wees, en jy moet dier hom na my toe bid nie, nee. Klein en groot, amal sal my dien nie, hierarchie, nie belangrike en onbelangrike persoon nie, alma sal die Heere dien, sê vers 34. Ek wil dit so eenvoudig as moendlik uitleggen, so illustreer, dit is wat God kom doen, dit is alles sy werk, en in die praktijk denk ek werk het so, ek het die ding so waar aangesit, in die praktijk werk ek werk, ek denk ek werk het so. In Jesus Christus, buig God, homself, na ons toe, en dier die heilige gees, buig hy ons, na hom toe. Dis in kort, wat hier staan. Volg jy dit? Alles die werk van God. Dier Jesus Christus, in Jesus Christus, buig God, homself af, na ons toe, met die komst van Jesus, en wat hy kom doen en Jesus by God omself na ons toe, en dier die Heilige Gees, kom by gij ons na hom toe. Dis weergeboorte, dis bekering, dis heiligmaking, dis in kort, eenvoudig, wat ek dink, wat hier die tekst vir ons weer sê. Wat moet ek en jy doen? Wat moet ons doen? Ons moet dit toelaat. Ons moet dit nie weerstaan nie ons moet het met ons laat gebeur. Vriende, jy kan nie jouself gebore nie, jy word gebore. Het is wat jy kan doen nie, jy word gebore. Jy moet ook weer gebore word. Dit is iets wat met jou gebeur. Jy moet het toelaat. Jy moet daar onder mee gee. Dit is wat jy moet doen. En hoe doen jy dit? Hoe gebeur dit? Eenvoudig door te sterf aan jouself jouself te taal en al met ander woorde, nie iets nie, maar jouself te gee, dier jouself te gee, dier dit toe te laat, as die saadkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan is daar nie een oos nie, dan is daar nie een oos nie, met ander woorde, die saadkorrelkie, kom ek noem dit die klein self wat die binnen in jou is, die klein self moet sterf, moet doodgaan, so dat die ware jy, die liefdevolle jy, die niet gemaakte jy, die beeld draar jy, kan opstaan, kan leven en kan vrug dra. Dit 
Dit beteken jy moet doodgaan voor jy doodgaan. Dit is ook om Christen nie bang is vir die dood nie, want hulle het doodgegaan voordat hulle doodgegaan het. Dood te gaan voordat jy doodgaan, om te sterf aan jouself, dag na dag na dag te sterf aan jouself. Gewonder jy die mea so ongewild nie. Gewonder jy ons haat om nie. Hulle hou nie van wat jy jou sê nie. Misschien hou jy ook nie van wat ek volgens sê nie. Is harde woorde, is nie lekker om dit te hoor nie. Maar Jeremia had in sy tyd het al ingesien, dit gaan nie oor die tempel nie, dit gaan nie oor Jerusalem nie, dit gaan nie oor die klombreels en regulaties nie, dit gaan nie oor wette nie, dit gaan nie oor godsdienstigheid nie, dit gaan oor die koninkryk van God. Wat is Jezus sy eerste woorde wanneer hy begin bedien? Wat sê hy vir die mense? Die koninkryk van God het na hebben gekom. Bekeer jylle. Bekeer jylle aan die koninkryk van God het na hebben gekom. Dit is waar oor het gaan. In Jeremia's tyd al, in ons tyd vandag. En mens krij achter die indruk dat daar baie mense is wat liever onder die oude bedeling wil bly. Hulle sal verkies dat ons hou by die reels en die regulaties die hele tyd, dat het in die eerste plek daar oor gaan. Hulle verkies die ouwe. My ervaring is rechtig by baie christene, dat hulle die wette baie beter ken as wat hulle die Heere ken. Hulle ken die reels en regulaties en stipulaties, hulle sal hulle een vir een vir jou opnoem, want waar hulle vir jou iets oor God moet sê, is hulle stil. Nee, woord nie. Kan jou niks van die Heere vertel nie. Hulle weet alles van recht en verkeerd. Maar van die Heere, weet hulle niks. Die reels kan hulle verduidelik, die moeds en die moenies, moenies. Maar dis waar het stop. Behoede my. Behoede my dat my kinders eendag sê, Papa, ons ken die huisreels uit ons koppe uit, maar van jou, onthou ons nie veel nie. Van jou weet ons nie eindelijk iets nie. Daar is nie memories nie, daar is nie ervarings nie, daar is nie stories nie, daar is min goed van jou, wat ons weet. Wow, maar ons ken nie reels oor. Wow, so laat moet jy inkom en dit en dit, en alle reels ken ons uit. Behoede ons, dat ons kinders eendag vir ons dit sê. Ons onthou die reels, maar van jou, onthou ons niks nie. Dit is precies wat in baie mense sy godsdienst gebeur, hulle verkies om te hou by die oude dele. Misschien, misschien moet ons minder vir ons kinder sê wat hulle moet doen, en moet ons meer vir hulle sê wat Jezus vir hulle gedoen het. Voel vir my, ek kan net die so stop en ophou. Misschien moet ons minder vir ons kinders en vir mekaar sê wat hulle moet doen. Misschien moet ons meer vir hulle sê wat Jezus vir hulle gedoen het. Dit sal hulle verander. Van binnen af. Van binnen af. Van buiten af nie. Van binnen af. So hoe moet ons hierdie ding verstaan van die saadkorrel wat in die grond moet val? Oe, dit was baie lang vir my moeilike gedeelte, want het klink soof jy jouself moet kastei en jouself moet minnag en jouself moet haat. Hoe moet ek dit verstaan, hierdie saadkorrel wat in die grond moet val en wat moet sterf? En kort beteken dit, like vir my man die volgende, vir hierdie innerlijke beheerscentrum om oor te neem in my, moet daar plek gemaakt word. Daar moet die opening kom so dat hier die innerlijke beheerscentrum kan oorneem. Die Nieuwe Testament is vol daarvan. Ons moet leeg word, so dat ons vol gemaakt word. Johannes 3 vers 30, hy moet meer word, en ek moet minder word. So kan ons tekst op tekst op tekst gaan alaar wat dit sê. Is sien, vriende, die saadkorrelkie, die klein self binnen in ons, met hom ga jy nie ver kom nie. As jy hom nie daar aan jou hand vast hou, vraag vir Hannes, as jy die korrelkie nie daar aan jou hand vast hou, ga jy nie ver kom met hom nie. Jy gaan nergens kom met hom nie. Hy bly klein en hy bly kind en hy bly onvolwasse. Nie dat hy verkeerd is nie. Nie dat hy verkeerd is nie, maar hy is so beperkend. Hy ren jou. Hy hou jou kind. Hy hou jou klein. Hy hou jou onvolwasse. Want dan gaan jou wereldkie en jou leven maar net oor jou. 
oor jou voorkeren en jou wil en jou plannen. En wat jij nodig het en hoe jij denkt en hoe jij dingen verstaan. Jou klein overkie. Als die saadkorkie nie in die grond val en sterf nie, dan is dit al wat blij. Die klein, klein overkie. Als jij dit niet laat gaan nie, kan die koninkryk nie kom nie. Als jij dit niet laat gaan, nie, kan die koninkrijk niet komen. Zo nie. so jouw ego met zijn grenzen en zijn begrenzen, jouw ego moet sterven. Mijn pijn, mijn vreese, zelfs mijn kommer, me, my en I. Die onheilige drie eenheid moet sterven, zodat so die ware jij, wie jij rechtig ten diepste is, zodat so die ware jij kan opstaan. Die Jezus in jou, jij, die liefdevolle jij, die genadige jij, die vriendelijke jij, die menselijke jij, die ruimhartiger jij, zodat so jij daar jij kan opstaan. Zo so is het eenvoudig, weer eens om het op te stom. Iets moet sterven voor iets om tot leven te komen. Dat is hoe het in natuur ook werkt. Mijn compost wil lijken of ik doe het gaan, maar dat is die compost voor die leven van die volgende seizoen. Iets moet sterven voor iets om door te gaan. Dat is hoe het in die leven werkt. Dat is hoe het ook werkt in die koninkrijk. Dat is hoe het ook werkt in ons. Ons valse zelf moet door het gaan. Hoe komt noem ons die valse zelf? Want dat is hier rarig wie je ten diepste is niet. Jouw valse zelf is een maaksel. Wat jij geskip het, nie die Heere nie. Dis goed wat jij aangeleerd het, en is belangrijk, het moet al wees, want het help je om te oorleef, Voor de tijd in jouw leven het jy dit nodig gehad. Jou valse self het jou gehelp om goed te lyk, het jou gehelp om een wenner te word, om een presteerder te wees, om een positie te bekleed. Jou valse self het vir jou bykie status gegeven, vir jou rijkdom gegeven, waar jy bly, waar jy rij en wat jy kry. Dat is alles deel van jouw valse zelf. En dat is al die goeders wat doe het gaan, wanneer jij doet gaan. Het is jouw valse zelf. Het is al die goed wat doe het gaan, wanneer jij doet het gaan. Het is een maaksel. Het is jouw valse zelf. Het is die wie jij rechtig ten diepste is niet. Alles wat doe het gaan. Wanneer jij doet het gaan. En als dit al is wat jij heet, en als dit al is wat jij is, dan is jij niks. En dan heet jij niks. Wat was jij voor dit? Wat was jij voor jij al die posities en status en dingen en goed? Wat was jij voor dit? Jij was kind van God. Beelddraar van Christus, erfgenaam van die allerhoogste, dis wie jy is. Dis nie iets wat jy kon bereik nie, dis nie iets wat jy kon maak nie, dis een geskenk, ons noem het genade, ons noem het genade, dis onvoorwaardelijke liefde. En al wat jy moet doen is, jy moet het weet, Jy moet daarvan bewus raak. Jy moet daarvoor wakker word. Die Bijbel sê, jou oe moet daarvoor oopgaan. Jy moet uit jou slaap uit ontwaak. Die Bijbel noem dit, die licht wat kom in jou leven. Ons noem dit ook, bekering. Bekering. Ek het een baie mooie definitie van bekering gelees, oor maand of wat gelede, iemand wat sê, bekering is om die een raak te sien, wat die deur vir jou oopmaak. Bekering is om die een raak te zien en je oog op om te hou, die een wat voor jou die deur oopmaak en die deur vir jou oophou. Dat is wat bekering is. Ik kan niet verstaan hoe mense dit uitstel nie. Hoekom stel mense uit om wakker te word? En hoekom bly hulle vastval? <laughs> In klomp reels. 
en regulaties. Terwijl in die oude testament, 626 jaar voor Christus al, is hier die nieuwe werkelijkheid geprofiteer en in Jezus en dier die geest het het realiteit geword. Ek kan nie verstaan hoe kom ons het uitstel nie. Partij mense, stel het uit tot op die laaste. Het sien nodig nie. Hoekom stel jy dit uit vriende? Want dit is ons bevrijding. Dit is ons ware verlossing om te kan sê, as jy vir al hierdie goeders rondom jou kyk, om te sê, maar dit is wie ek is nie man. Daai kar, dit is wie ek nie. Daai huis, dit is wie ek nie. Daai adres, nie man, dit is wie ek is nie. Daai juwele, daai kleren, daai titels, daai posiesie, daai, dit is wie ek nie. Dit is wie ek ten diepste daai. Ook daai bekommernisse, is nie wie ek ten diepste is nie. Selfs daai siekte, is nie ek nie. Selfs daai hartseer, dit is nie wie ek ten diepste is nie. Dit is ook om ware geloofig is nie bang is vir die dood nie. Hulle is nie bang vir die dood nie, want hulle het geleer om te sterf. Hulle sterf elke dag aan hulle self. Hulle is gewoon daar aan, om te let go, laat gaan, laat gaan. En as ek die laaste keer moet laat gaan, my laaste aase moet uitblaas, is ek ingeoefen. Ek weet al, hoe om te laat gaan. Ek hou nie vast, en ek kleef nie, aan hierdie goed nie, want dis nie wie ek is nie. My ware identiteit is in Christus, en in die eeuwigheid opgesluit, nie in hierdie dinge, en hierdie goed nie. Daarom is ware geloofig, is nie bang om dood te gaan nie, want hulle het geleer om te sterf. Geloof, is om dood te gaan, voor jy dood te gaan. Dit is wat ware geloof is. As die saadkorrel nie in die grond val en sterf nie, is daar nie jou oos nie. Dan is daar niks. Ek sluit af, vriende. Jou ware self, wie jy ten diepste is, is nie iets wat jy erf, is nie iets wat jy verwerf nie. Dit is iets wat jy erf is nie iets wat jy verwerf, weer wat jy doen nie. Dit is iets wat jy erf. Daarom is geestelike groei nie een klompgoeders wat tot jou leven toegevoeg word nie. Nie, he. Dit is goeders wat weggevat word. Dit is geestelike groei ten diepste. Om alles weg te neem wat nie jy is nie. Om alles weg te neem wat nie die beeld van Jezus in jou uitstraal nie. Dit is geestelike groei. Ons het so'n kombuiskassie wat ons by my male geërf het. Hy was seker omtrent al hoeveel klerig, van my kinderda af, en die kassie is ouwer as ek, denk ek, kan ek onthou, hy was al lichtgroen, hy was al donkergroen, hy was al lichtblauw, hy was al pink, en nou is hy wit, en ek is seker, hy was nog een klomp aan die kleren, ook hierdie kassie was hulle klomp kleren, en ek sê van die koleen, ons moet die slag, hierdie laag op laag op laag verf moet ons laat afskeer, En dan verf ons om een lichte grijs, want dit pas ons nou by alles. Ons van Roens krij altyd iets wat by alles pas. Dis ekonomies om so te leef. So dan verf ons om so'n licht grijs, dat hy by alles kan pas. So neem ek die kassie vir een vriend, wat die toerusting het, om nou lekker in al die hoekies en die gaaikies en oeral, al hierdie laag op laag op laag op laag op verf af te skeer, so dat ons om licht grijs kan verf. Ek kom so by die vriend van my wat bezig is om die verf so af te skeer en hy sê vir my, kom kyk jy so, ek wil bykie vir jou weis. Daar waar hy tot op die hout geskeer het, sien ons toe, dit is die mooiste, mooiste Oregon pine wat onder al die la verf le. Met die prachtigste, jylle ken Oregon Pine, hy die maak die mooiste streepies, hier en daar een kwasie, en hier en daar een kool, en een prachtige vlam. Die mooiste, mooiste hout. Op sommige plekke is daar merkies, en kraakies, en seerplekies, maar is alles deel van die mooi van die hout. En ons sê vir mekaar, stop, moet nie weer verf nie. Is sien vriende heilig maken, is nie een klomp goed wat jy bijvoeg en bijvoeg en bijvoeg nie. Dis om weg te vat en af te skeer en weg te neem wat nie Jezus in jou weis nie. Dit is heilig maken, dit is moendlik. Amen.
Daar is die oomlik vir stilgebied. Antwoord die Heere op dit wat hy met jou gedeel het uit sy woord. Daar is een baie eenvoudige geloofsgewoonte of geestelike discipline wat ek veel wil leer, wat jy dier die dag kan oefen om hierdie preek en hierdie boodskap of le- realiteit in jou leven te maak. Dit is een eenvoudige asemhalingsoefening of asemhalingsgebed. Al wat jy doen is jy bid Johannes 3 vers 30 en jy sê, terwyl jy inasem, hy moet meer word en terwyl jy uitasem en ek moet minder word. Hy moet meer word en ek moet minder word. Doe het een paar keer die dag. Ek waarborg een verandering in jou leven. Sonder twyfel. Oefen dit als een geloofsdiscipline en een geloofsgevoente. Kom ons kyk na die aankondigings. Ek wil sommer dadelijk dat ons kyk na die foto's van ons tuin. Ek gaan die, die uh, boots achter die aankondiging lees, net soos wat hy daar staan. Heel op die laaste blad sê sedert die manna en mersie groentetuin van ons gemeente in juli 2022 begin het, het die opbrengs daaruit reeds dringende voedingsbehoeftes in ons gemeenskap aangespreek. Kijk nie daar. Van die groente word onder andere gebruik om per geleentheid die noodspens ook aan te vul. Besproeing is intussen aangele, baie dankie frikkie vir die aanle en ook vir die skenking van die pijpen wat ons gekry het, baie dankie daarvoor, besproeing is aangele, om die tuin vooral door die lang reenloose somer in stand te hou. Een paar maanden gelede het Reta en William en ek sommer met emmers aangedraal en die tuin net gemaakt en die tuin het oorleef, maar nou het ons besproeing. Um, ons het, ons het, ja wacht, besproeing is intussen aangeleem die tuin vooral door die lang reenloose somer in stand te hou. Een tuin het echter ook een deurlopende basis handen en onderhoud nodig om volhoudbaar bedrijf te word. Ons sal het baie waardeer, indien jy jou weg oopsien, om by hierdie gemeenskapsproject betrokken te raak. Gee geris jou naam, dier middel van WhatsApp, by so selna op. Kom, help ons net maak, die brandstof is dier, Reta kan nie meer, twee malle week, drie malle week, van Jacobs baie af inrui om dit te doen nie. En vriende, hierdie word ook een geleentheid vir ons, om handen te vat met ander kerk in die gemeenskap, specifiek ons Isikosa gemeente, met Nusa en sy gemeente. Ons wil graag mense oplei in ons tuin, om een groente tuin aan te lee. En dan wil ons sê, hulle moet het by hulle kerk, dan lauw wil, moet hulle ook so een groente tuin by hulle kerk aan lee. En dan moet hulle hulle mense leer, om tuine by hulle huise aan te lee. En ons het borge versaad, en so meer, maar ons het nie genoeg handen nie ons het mense nodig om ons te help, asjeblief, laat weer die kantoor, of laat weet verreta, of vir my, as jy hiermee kan help, en dan het ons, is het al die foto's daar? Al die foto's, dankie, en dan, uh, het ons een video van Badisa, ek het vir ach, net nog gesê, ons bid ook vir hulle, kom ons ook, k- kyk ook na die kort insetsel, oor die werk van Badisa, ek was onlangs by, by ons ringsvergadering, en het was wees ongelooflik wonderlik om te sien, wat ze werk by die sal doen, hoe goed hulle georganiseer is, hoe verantwoordelik hulle hulle fondse bestuur, rechtig vriende, as jy nog nie van by die sal weet nie, gaan google hulle, vind uit wat hulle doen, en raak betrokken, en help hulle, hulle het ook hande en fondse en harte nodig, om hulle te ondersteun, kom ons kyk na die kort video, oor by die sal. The organization behind all this caring is Badisa, one of the biggest welfare associations in Africa. And the people behind Badisa 
are the management team, governing boards, staff, donors and volunteers who make a difference in people's lives every single day. Badisa's reach is wide, from services to older people and people with disabilities to those with substance dependence. We also have a strong focus on services to children and families. Our specialist knowledge of child protection services and services to older persons is well recognized in the industry. Over the past five years, Badisa services reached about 500,000 people every year. Our strengths are based on our commitment to serve, good governance, bold leadership, and specialist knowledge and services. We recognize the importance of human capital for the change we envision, and we embrace diversity. We understand the multiplying effect of teamwork and collective effort. To maintain our skills level, we offer regular training to our staff. For much needed hands to make all the work streams happen, we use volunteers. The common theme running through all our services is collaboration. There is power in working together. We embrace collaboration because it is a win-win for us all, whether we are working with internal teams or external service providers. It is important for Badisa to do the right thing and see the bigger picture. This means adhering to environmental, social, governance and data criteria even if we are an NGO. This gives peace of mind to our stakeholders, including our investors, consumers, employees, and society. At Badisa, we acknowledge that our staff are the enablers of our strategy. That is the reason for our strong focus on communication, competent staff, collaboration, the well-being of our staff, and the co-option of professionals. What does the road ahead look like? It is important for Badisa to remain future-oriented. We need to be proactive and prepare ourselves for the growing need in society. We need to collaborate to strengthen our social impact. And we need to ensure that we have enough funds to implement our service offering. Most of the residents in our facilities receive social grants. Government subsidies are not sufficient to cover these expenses. There is enormous pressure on Badisa to obtain additional funds through fundraising, where families are not able to supplement the subsidies received from government. We cannot do this on our own. We need your help. If you would like to support us financially, or if you would like to offer your services as a volunteer, this would be greatly appreciated. Please make contact with us. We would like to collaborate with you. Baie mooi, baie dankie vriende, as die Heere jou aangeraak het, jy sy woord ook vanochtend, en jy weet nog nie waar, jy kan een bijdra lever, om die koninkryk te laat kom nie. Ons groentetuin, Badisa, en al die aankondigings wat jylle voor jylle het, is geleend jylle wat die gemeente skep, wat ons vir mekaar skep om te sê, hier is een plek waar jy verskil kan maak, hier is een plek waar jy die koninkryk um, kan laat kom. Ander mense hoef jou nie te stoot en te trek nie, dis die oude bedeling, mag die Heere dier sy geest van binnen af vir jou motiveer, dat jy aanmeld en sê, maar hier wil ek een verskil maak. Jylle het die aankondigings ontvang, ek gaan nie alles lees nie, ons offers by die dere is vir Jan, Kriens, Jan Kreelskool, en volgende zondag is ons offers by die dere vir die arbeidsbediening hier plaaslik. Um, ja, jylle het al die aankondigings, ek gaan niks verder daar oor sê nie, vir jaar sta die week, by alle slag iemand gaan keier vir iemand, ons mag mos die is daar, en uh, sê vir hulle geluk en seen hulle, ook vir die siekes en die hartseer mens in ons gemeente, kom ons reik uithalen, ons mag nie meer die detail en telefoonnummers op ons aankondigings ongelukkig sit nie, maar jy het een goeie idee van wie te besoekie nodig en wie te drukkie nodig, so vind uit, jou bel die kantoor en raak ook betrokken wat dit betref. Dit is al die aankondigings wat ek het, ek weet nie of daar iets anders is wat jylle wil gehad, dat ek moet onderstreep nie, is daar nog iets? Ek kan maar net doen, die kerk is donderhaat, is in 1 en 2 oop verstil word en gebed, 
Ja, ek is nie hierdie donderdag wat kom hierdie, maar als mensen wat my gaan aflos, die meeste wat ons nog was, was 7, en het was nie eers allemaal gelijk nie, als een paar gezichten wat gereel daar is, ik zal nie nou vir hulle kyk nie, maar als jij afgetree is en jy is nabij, of jy werk net hier in die omgeving, of jy vat etenstijd tussen 1 en 2, bring je broeikie, is welkom, ek sal opvee, kom sit hier so, kom bid, stiffie, jy werk ons net nie om die draai, tussen 1 en 2, net vir 5 minuten op het donderdag, kom word stil en kom bid, vir ons gemeente, ons het het rechtig baie nodig. Goed, kom ons sluit af met lied 435. Lied 435, ons sing daar van die eerste en die tweede strofe, ten slotte. Het lied wat gaan oor die werk van die gees, heilige gees, die bouwe tempel, dier die woord wat krachtig werk, die lei mense tot bekering, en die bou so wereldwijd die kerk. Die kom lei ons in die waarheid, mense vind hulle vader weer, oor al sing hulle lof en eer, loof jy in alle tale, halleluja, loof die Heer, loof die Heer, halleluja, hierdie lied oor die werk van die geest, lied 4, 3, 5, strofe 1 en 2, ten slotte. genade van ons meester, Heer Jezus Christus, die grensloose liefde van God ons Vader, en die wonderlijke intieme nabijheid en vriendskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van julle. Amen. Amen.